সবাইকে সাথে জানাচ্ছি এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সৈয়দ হোসেন মুখর এবং আমি ফারহানা ত্রিনা মানবিক কারণে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল রোহিঙ্গাদের কথা ছিল দ্রুত সময়ে তাদের ফেরতে নেবে মিয়ানমার কিন্তু দুই বছরেও সেই কথা রাখেনি দেশটি তাই মানবতা দেখি এখন বিপদে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে কূট কৌশল করছে মিয়ানমার লাইজুল ইসলামের রিপোর্ট দুই হাজার সতেরো সালের পঁচিশ আগস্ট শুরু হওয়া মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযান জন্ম দেয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক মানবিক সংকটের রাখাইনের নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশের সীমান্তে ঢল নামে মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কক্সবাজারে পালিয়ে এসে নিজে বাঁচলেও স্বজনদের হারিয়েছেন অনেকে রোহিঙ্গা সংকট শুরুর তিন মাসের মধ্যে মিয়ানমারের সাথে প্রত্যাবাসন সমঝোতা করে বাংলাদেশ যদিও যৌথ সেই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলাফল শূন্য পরপর দুই দফা ব্যর্থ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া এখন কি করণীয় বাংলাদেশের বিশ্ব জনমত আমাদের সাথে আছে এবারে যেটা হলো এর বড় কারণ হচ্ছে আপনারা অবাক হবেন না নিশ্চয়ই আপনারা জানেন হয়তো যে বড় কারণ হচ্ছে যে কিছু স্বার্থান্বেষে মহল বিশেষ করে দেশি বিদেশি এনজিও তারা ওদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে তোমরা যাবে না এখানে থাকো ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে মেরে ফেলবে ইত্যাদি 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 কারণটা কি এতে করে তারা বহু টাকা পয়সা পাচ্ছে এনজিওরা যে টাকাটা নিচ্ছে কিসের জন্য নিচ্ছে তারা এইসব করে টাকা নিচ্ছে এবং এইসব এনজিওকে এখন আমরা ইনকোয়ারি করব আমরা দেখব এবং রোহিঙ্গাদেরকেও আমাদের বোঝাতে হবে যে লোক जंगी तो गोष्ठी जंगीबादी सन्सी गोष्ठी जरा आई रोहिंगा कैम्पर भरे ढुके रोहिंगा असहाय अवस्थार सूझ नहीं তাদেরকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে ধর্মী উন্মাদনা সরিয়ে তারা এই জঙ্গি সন্ত্রাসী দলে ভিড়াবার কিন্তু যে অপচেষ্টা সেটা কিন্তু অব্যাহত হবে চলছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংকট সমাধানে বাংলাদেশের কূটনীতির সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা হওয়া উচিত মিয়ানমারের উপর চাপ তৈরি করা লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা মিয়ানমারে রাখাইন রাজ্যে হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে নতুন করে রোহিঙ্গার ঢল শুরুর পর কক্সবাজারে উখিয়ক টেকনাফের বাসিন্দারাই তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল মানবতার খাতিরে যতটুকু সম্বল ছিল তা দিয়েই অসহায় রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েছিল তবে দুই বছরের ব্যবধানে রোহিঙ্গারা এখন কক্সবাজারের স্থানীয়দের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে মোহাম্মদ শফিকে পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানছেন ফিহাদ মাহমুদ রোহিঙ্গাদের সেই ঢল এত বড় ও দীর্ঘমেয়াদী হবে সেটা ভাবতে পারেনি কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দারা সেদিন যারা মানবিকতার অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল আজ তারাই বড় দুর্দশা ও ভোগান্তির মধ্যে রয়েছে অনেকের ফসলি জমি বাড়ির উঠান পর্যন্ত দখল হয়ে গেছে কক্সবাজারের বিভিন্ন পাহাড় কেটে আশ্রয় শিবির বানানোয় ক্ষতির মুখে পড়েছে পরিবেশ প্রভাব পড়েছে এই জেলার পর্যটন শিল্পের দেখা দিয়েছে নিরাপত্তা ঝুঁকি রোহিঙ্গাদের সংস্থিতের বিভিন্ন ত্রাণের কারণে উকিয়া ডিগ্রি কলেজটা আপাত বন্দর মুখে এরা ক্যাম্পের ভিতরে সব ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে এবং সর্বোপরি বারবার থেকে এরা এবার ব্যবসায় ওখানে চালিয়ে যাচ্ছে হ্যালো কোনো অপরাধের যে অপরাধের সাথে এরা জড়িত নয় পুরো এলাকার যে रोहिंगारा जान निजे फिर ना जाए সেজন্য কিছু এনজিও 
উস্কানি দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে মায়ানমার এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল যে রোহিঙ্গাদেরকে তারা নিয়ে যাবে কিন্তু মায়ানমার কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন তালবাহানা করে করে এখনো পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গা কেউ নিয়ে যায় না গত দুই দিন আগে আমরা একটা প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম रोहिंगाईरा মার্কিন রাষ্ট্রতে এমন মন্তব্য মানে বাংলাদেশ মার্কিন রাষ্ট্রতে এমন মন্তব্য সাধারণ মানুষ কি ভয় দেখছেন তা জানাচ্ছেন কালসার আহমেদ সম্মান এবং নিরাপত্তার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে জাতিসংঘের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পাশে থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন আমেরিকান নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার যুক্তরাষ্ট্রের এই সহায়তাকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে কিভাবে দেখছেন সাধারণ মানুষ জানব তাদের মতামত সবার আগে দেশের সরকারের সদিচ্ছ অবশ্যই থাকতে হবে তারপরে আমেরিকা যেহেতু সারা ওয়ার্ল্ডে একটা প্রভাব বিস্তার করে তাদের হস্তক্ষেপ অবশ্যই বড় ভূমিকা পালন করবে বাংলাদেশ যদি খুব জোরালোভাবে সাতাত্তর সন থেকে মিয়ানমারের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করত বাই ল্যাটারালি সেটেল করত তাহলে ইউনেশিয়ার অথবা বাইরের রাষ্ট্রগুলোর এত ইনভলভমেন্ট প্রয়োজন হতো না শুধু আমেরিকার পার্সুয়েশন তো হবে না তাই না আমাদের সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলো অর্থাৎ ইন্ডিয়া সহ হ্যাঁ চীন সহ সবার প্রেশার না হলে তো এটা করা যাবে না তাই রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানে আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের সহায়তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না মিয়ানমারের সাথে জোরালো আলোচনার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব এই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা জরুরি বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ কাউসার আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক রোহিঙ্গা বিষয়ে সবশেষ খবর জানাতে কক্সবাজারে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ শফিক শফিক আমাদেরকে জানান যে রোহিঙ্গা ঢলের তো আজ দুই বছর হয়ে গেল এ ব্যাপারে কি বলছেন সেখানকার স্থানীয়রা মকর আপনি হয়তো অবগত আছেন এই যে আজ রোহিঙ্গা সংগঠন রাত দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি তো দু হাজার সতেরো সালের মানে পঁচিশে আগস্ট অর্থাৎ এই দিনে রোহি মিয়ানমারের রাষ্ট্রবাহিনীর নিপুড়া নির্যাতনের সম্মুখে আজ রোহিঙ্গা বানের বানের স্রোতের মতো আজ কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে তারা পার হয়েছিল এরপরে তারা বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন এনজিওর সহায়তায় তাদেরকে প্রায় তিরিশটি ক্যাম্পে ওকে একটা নামে তিরিশটি ক্যাম্পে তাদেরকে সেখানে আশ্রয় দিয়ে আশ্রয় তার আশ্রয় নিয়েছিল তো আজ এরপরে বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে প্রত্যাবাসন দুই দুবার ব্যাহত হলো রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন দাবি দাবার কারণে আজকে যদি বলে রাখি আজকে কিন্তু রোহিঙ্গাদের শুধু একটাই দাবি তারা তারা আজকেও বিভিন্ন সকালে বিশাল তারা সাই পুস্টার ব্যানার নিয়ে তারা মিছিল করেছে এবং বিশাল সমাজ সমাবেশ তারা আজকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে করেছে তাদের একটাই দাবি তারা বলছে তাদের যে পাঁচটা দাবি দিচ্ছে যেমন তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের নাগরিক সহ তাদের বসতবিদরা যদি ফিরিয়ে দিলে তারা 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 আজকেই তারা তারা স্বেচ্ছায় তারা বাংলাদেশ থেকে তারা চলে যাবে এ একটা বিষয় তবে বাংলাদেশের যারা যারা বুদ্ধ আছে যারা সচেতন মহল তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে মিয়ানমারের যে তারা যে দাবিগুলো করতেছে তারা কখনো বাংলাদেশ সেটা মেনে নেওয়ার মতো না যেহেতু সেটা একটা আন্তর্জাতিক পুজো এই সচেতন মহল আরে জানাচ্ছে যে তারা যদি বা কিছু এনজিও সংস্থা এবং তাদের কার্যক্রম আরও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যেখানে পর্যাপ্ত যে কার্য সহায়তা দিচ্ছে এগুলোই নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে তাহলে ভোত্যাবাসনের একটা ইস্যু তৈরি হইতে পারে আর আরেকটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি এই যে রোহিঙ্গাদের কারণে দিন দিন স্থানীয়দের মাঝে চরম হতাশা এবং খুবই অসহায় পড়েছে তারা কারণ বিভিন্নভাবে তারা এখানে ঘুম ঘুম হত্যা থেকে মানে প্রতিদিন একটা না একটা রোহিঙ্গাদের কারণে এখানে ঘটনা সৃষ্টি হচ্ছে তো 
যদি কিছু এনজিওদেরকে এখানে যদি নিয়ন্ত্রণ আনা যায় তাহলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন জন্য অনেকটা সহজ হবে বলে মনে করেন স্থানীয়রা আরেকটা বিষয় আমি আজকে শরণার্থী কমিশন আবুল কালামের সাথে কথা বলেছি উনি বলছেন এখনও যদি কোনো রোহিঙ্গা যদি কি আপনার স্বেচ্ছায় যদি তারা যদি সে দেশে ফিরতে চায় তাহলে তারা এই প্রত্যাবাসের জন্য সবসময় তারা প্রস্তুত রয়েছে মুকুর এই ছিল আমার কাছে আজকের রোহিঙ্গা পূর্তি দ্বিতীয় বছর পূর্তি হলো সর্বশেষ শফিক আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ শফিক কসবাথে জানছেন রোহিঙ্গা ইস্যুর সবশেষ খবর যাচ্ছে নানান প্রসঙ্গে মাদারীপুর জেলার শিবচরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সুমি আক্তার নামে এক গৃহবধূ মৃত্যু হয়েছে এনে শিবচর শিবচরে চারজন সহ মাদারীপুরে আটজনের মৃত্যু হলো শনিবার রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিবচর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ঢাকা আনার পথে তার মৃত্যু হয় এর আগে গত বিশ আগস্ট জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শিবচর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন সুমি পরে পরীক্ষা করে তার ডেঙ্গু ধরা পড়ে শনিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই তাকে ঢাকায় নেওয়ার উদ্দেশ্য রওনা করা হলে পথে তার মৃত্যু হয় এদিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ফজলুর রহমান নামে আরও একজন আর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার দুশো নিরানব্বই জন ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের চিরুনি অভিযান বছরব্যাপী চলবে বলে জানিয়েছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম সকালে রাজধানীর গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটে সম্প্রতি বাংলাদেশ এবং ঢাকা উত্তর সিটি উদ্যোগে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের একার পক্ষে মশা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না বলেও জানান মেয়র সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে মশা নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় সবকিছু কিন্তু এই চিরুনি অভিযানের মধ্যে চলে আসবে তো আমাদের বিশ্বাস যে আমরা অবশ্যই একটি ভালো রেজাল্ট আনতে পারবো এটার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আমি মনে করি এটাকে কন্টিনিউশন রাখার জন্য যেটি কিনা আপনারা দেখেছেন যে কলকাতায় বলেছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই এই অভিযানটাকে চালিয়ে রাখতে হবে বেসরকারিভাবে যারা আমরা কাজ করছি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা আগামী দিনে আমরা ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে পারদর্শী হব এবং যতখানি দুশ্চিন্তা এবছর আমরা করছি সেই দুশ্চিন্তা আগামী বছরগুলোতে আমাদের করতে হবে না সেটি আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারি জামালপুরের নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী একান্ত সচিব মোহাম্মদ এনামুল হক আহমেদ কবিরকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ওএসডি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে এক নারী অফিস সহকারীর সঙ্গে আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশের ঘটনায় জামালপুরের জেলা প্রশাসক আহমেদ কবিরকে সরিয়ে দিয়ে নিয়োগ দেয়া হলো নতুন ডিসি চাকরির বিধি অনুযায়ী অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ডিসি বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা ও ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মুজাফর আহমেদের দাফন সম্পন্ন হচ্ছে দুপুরে তার নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয় এর আগে সকাল সোয়া দশটায় কুমিল্লা টাউন হল মাঠে হয় তৃতীয় জানাজা এরপর বাদ জোহর দেবিদ্যার উপজেলার এলাহাবাদ গ্রামে চতুর্থ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানাজায় অংশ নেন কুমিল্লা ছয় আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজি আকম বাহাউদ্দিন বাহার কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবুল ফজল মীর পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধু পরিষদ মক্কার আয়োজনে সৌদি আরবে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে মক্কায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পরিষদ মক্কার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ সবুজ ও রাশিদ লতিফের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মক্কা বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব হাবিবুল্লাহ সওদাগর 
এসবায় গ্রেনেড হামলা মামলায় উদ্ধণ্ডিতদের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে দেশ থেকে হত্যা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের চির অবসান হওয়ার পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে করেন বক্তারা এবারে সারা বাংলা প্রসঙ্গ পোটাখালীর কলাপাড়ায় উমেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে এই অভিযোগে শনিবার প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিমের কক্ষে তিন ঘন্টা অবরোধ করে রাখেন অভিভাবকেরা পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক ছাত্রীকে তিনি যৌন হয়রানি করেছেন এদিকে দিনাজপুরের বিরলে গৃহবধূ ধর্ষণ মামলায় সুমন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী যুবলীগ শনিবার বিকেলে অধ্যাপক পার্থ সারথী চৌধুরীর সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সভাপতি আ ম ম টিপু সুলতান চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবারে বাণিজ্য সংবাদ উন্নত প্রযুক্তির অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল গুগল টিভি বাজারে এনেছে ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড ভিশন সকালে রাজধানী বাড্ডা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন আর এফ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল বাজারে ভিশনের পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি এবং পঁচাত্তর ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড ভয়েস কন্ট্রোল গুগল টিভি পাওয়া যাচ্ছে ভিশন ভয়েস কন্ট্রোল গুগল টিভি ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আর এফ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ সময় বিশ্বের ইলেকট্রনিক্স এর হেড অফ অপারেশন মাহবুবুর রহমান সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বনফুল গ্রুপের পরিবেশক ও সেলস সেন্টারের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভা ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ মিরপুরের এটি কনভেনশন হলে এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন বনফুল গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ মোতালেব সিআইপি অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান বনফুল গ্রুপের চেয়ারম্যান এশিয়া নিউজ এর পর্যন্ত বিকেল পাঁচটায় রয়েছে আমাদের দেশ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ